குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கடகம் ராசி எண்பது சதவீதம் அதிர்ஷ்டம் யோகம் இருபது சதவீதம் சிறு கவனம் தேவை உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் குரு பெயர்ச்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷபராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் குரு பயிற்சி கடக ராசி இந்த கடக ராசி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அக்டோபர் மாதத்தில் வரக்கூடிய குரு பயிற்சி அந்த ராசிக்கு ஐந்தில் குரு துலாம்லேருந்து விருச்சிகத்தில் வரக்கூடிய குரு ஐந்தில் குரு வந்தால் என்ன பலன் ஐந்து மிந்தும் பலனை கொடுக்கும் எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு வளர்ச்சி ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஒரு யோகம் அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது தான் ஐந்தில் குரு கடகத்துக்கு வந்து குரு பரிபூர்ண யோகர் பரிபூர்ண யோகர்னா என்ன யோகர்னா என்ன பரிபூர்ண யோகர்னா ஒரு லக்னத்துக்கோ ஒரு ராசிக்கோ ஒன்பதாம் இடத்துக்கு அதிபன் நைன்த் ஹவுஸ் லார்ட் அந்த அதிபன் யாருனா குரு கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குரு எப்பொழுதெல்லாம் ஒன்பதாம் இடத்துலையோ ஐந்தாம் இடத்துலையோ பிரவேசிக்கிறாரோ பஞ்ச அதாவது கோணங்கள் சொல்லுவோம் திரிகோணங்கள் குரு ஜென்மத்தில் ஜென்மத்தில் இந்த கடகத்துக்கு வந்தாலும் விசேஷம் தான் பட் இருந்தாலும் ஐந்தாம் இடங்கிறது இன்னும் ஒரு படி கூடுதல் பஞ்சமஸ்தானம் சொல்கிறது வந்து பூர்வ ஜென்மத்தில் நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியங்கள் பாவங்கள் புண்ணியங்களுக்கு உண்டான இடம் தான் இந்த ஐந்தாம் இடம் பாவங்களுக்கு உண்டான இடமும் இந்த ஐந்தாம் இடம் ஆனால் சுபர் அந்த ஐந்தாம் இடத்தில் வந்தால் புண்ணிய பலன்கள் நீங்கள் செய்த புண்ணியல் சிறு சிறிய புண்ணியம் பெரிய புண்ணியம் எப்படி பண்ணியிருந்தாலுமே அதுக்குண்டான பலன்களையும் விளைவுகளையும் நீங்கள் விதைத்த நல்ல விதைகளை அணுகுவடை செய்யக்கூடிய காலம் இந்த ஐந்தில் குரு வரக்கூடிய காலம் குரு பார்வை நேராக அங்கேருந்து பதினோராம் இடம் ஐந்தாம் இடத்துலேருந்து அவருடைய பார்வை எங்கே விழும் ரிஷபத்தில் விழும் நேர்கோட்டு பார்வை ரிஷபத்தில் விழுந்து ரிஷபம் சந்திரன் உங்களுடைய கடக ராசிக்கு அதிபதியான சந்திரன் உச்சம் பெற ராசி அந்த உச்சம் பெற ராசியில் குரு பார்வை விழும் பொழுது லாபம் யோகம் முன்னேற்றம் தனம் தானியம் சந்தானம் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக காத்திருந்தவங்க குழந்தை பாக்கியம் வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருந்தவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வியாபாரம் தொழிலில் முன்னேற்றத்துக்காக காத்திருந்தவங்களுக்கு முன்னேற்றம் புதிய தொழில் ஆரம்பம் புதிய ஒரு ஐடியா கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவான பாதை ஃபோக்கஸ் மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வியில் வந்து உயர்வு உயர்வுனா சக்ஸஸ் அவங்க எழுதுகிற எக்ஸாம் கிளியர் அவங்களுடைய மேல் படிப்பு வந்து ஈஸியாக அமையுது அவங்களோட மைண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக பாது இதெல்லாம் வந்து இந்த கடகத்துக்கு குருவோடைய பார்வை வந்து ஒரு பார்வையை பலனை கொடுக்கும் அடுத்த பார்வை குரு ஒன்பதாம் இடம் பாக்கியஸ்தானம் அதிர்ஷ்டம் இது வரைக்கும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சைடில் உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டே இல்லைனா கூட இந்த மூலம் அந்த சப்போர்ட் கிடைக்கும் குறிப்பாக நைன்டி பர்சன்ட் இந்த கடகராசி உள்ளவங்களுக்கு அப்பாவுடைய வழியில் ஏதோ ஒரு ஆதரவு பலன் ஏதோ ஒரு ஆதாயம் அவருடைய வழிகாட்டுதல் அவருடைய ஆசி அவருடைய அருள் இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அப்பாவில் அதிர்ஷ்டம் தகப்பனால் அதிர்ஷ்டம் அந்த ஒன்பதாம் இடம் வந்து ஃபார்ச்சூன் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் இப்போ வாய்ப்பு தான் மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வாய்ப்பே இல்லாமல் என்ன தான் முயற்சி பண்ணாலும் அவனுடைய திறமையோ அவனுடைய தகுதியோ அவன் நிரூபிக்க முடியாது அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு தான் அதிர்ஷ்டமான காலங்கள் வேணும் அந்த ஃபார்ச்சூன் டைம் இந்த கடக ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் குரு இது ஒன்பதாம் இடத்து குருவுடைய இந்த பார்வை ஐந்தாம் இடத்துக்கு குரு பார்வை நேரம் அந்த ராசிலேயே பதிகிறார் அதாவது கடகத்திலே குரு பார்வை குரு உச்சம் பெறுற ராசி எது கடகம் கடகத்திலே குரு பார்வை பதிஞ்சா என்ன பண்ணுவார் நீங்க நினைத்த திட்டம் நீங்க எதிர்பார்க்கிற எண்ணம் நீங்க எதிர்பார்க்கிற ஆசை பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய எண்ணம் தான் ஐந்து அப்போ உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஏழாம் இடத்துல கேது அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பயிற்சி ஏழாம் இடத்துல இருந்து கேது நகரம் காலம் இன்னொரு படி யோகம் திருமணத்துக்காக தடையிறதுனா திருமணம் கைகூடும் சுபமங்கல பலன் குழந்தை பாக்கியம் வீடு வாசல் வாகனம் யோகம் முன்னேற்றம் செல்வம் பல மாற்றல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் கடக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் முழுமையான அதிகமான அதிர்ஷ்ட பலன் கொடுக்கக்கூடிய இடம் இந்த ஐந்தாம் இடம் பூர்வ ஜென்ம புண்ணிய ஸ்தானம் இந்த ஸ்தானத்தில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குற எல்லா பலனும் கிடையாது அரசியலில் உள்ளவங்களுக்கு பதவி உயர்வு பதவி முன்னேற்றம் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு வந்து உயர்ந்த பதவி பதவியோடு அவங்களுக்கு வந்து புகழ் கீர்த்தி அவங்களுடைய வளர்ச்சி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் அதிகமான வருமானம் கொடுக்கும் கூடுதலான வருமானம் கூ
ஒரு நிர்வாகத்தை வந்து சரிவர நடத்தணும்னா அந்த குருவுடைய பலம் வேணும் அந்த நிர்வாக ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியது குருவுடைய பலன் பிரிந்திருந்த கணவன் மனைவியுடைய சண்டை சச்சரம் தீர்ந்து மீண்டும் ஒருங்கிணையக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்ப நிலை ஒரு சந்தோஷமான நிலை நல்ல ஒரு ஆலோசகன் ஆலோசனை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் சரியான வழிகாட்டிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அதிர்ஷ்டமான நேரம் இதெல்லாம் இந்த கடகராசிகளுக்கு இப்போ உண்டு கடகத்திலேயே குரு பார்வை பதியறதுனால ஒரு சிலருக்கு திருமண வாழ்க்கையில தோல்வி அடிச்சு அவங்க சுய ஜாதகத்துடைய தோஷங்களால தோல்வி அடைஞ்சு மறுமணத்துக்காக காத்திருந்தாலும் கூட இந்த குரு ஐந்தாம் இடத்துல வரும் பொழுது அவருடைய பார்வை பதினோராம் இடத்துல விழுறதுனால பதினோராம் இடத்துக்கு மறுமணம் இரண்டாம் திருமணம் சொல்றது அந்த குரு பார்வை அந்த பிராப்தத்தையும் கொண்டு வருவார் எத்தனை நல்ல பலன்களை இந்த கடகத்துக்கு உண்டு ஏதாவது கெடுபலன் இருக்கான்றது பெரிய கெடுபலன் கிடையாது சிறிய கவனம் சிறு கவனம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா ஆறு கதிபதியும் குரு போட்டி பந்தயம் உங்களை எதிர்ப்பது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன வியாதிகள் நோய்கள் கடன்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கும் குரு ஆதிபத்தியம் செஞ்சாலும் கூட இரட்டை வீடுகளில் எப்பவுமே ஒரு சுபகிரக ஆதிபத்தியம் வந்தால் சுபஸ்தானம் தான் அதிகமான வலு சேர்க்கும் அதிலும் அந்த குரு இருக்கும் இடத்த பார்ப்போம் ஆறு கதிபன் ஐந்தில் ஒன்பதுக்கு அதிபன் ஒன்பதுன்னா கடக ராசிக்கு நைன் தௌசண்ட் லார்ட் மீனத்துக்கு அதிபதி அந்த ஒன்பதுக்கு அதிபன் அங்கிருந்து ஒன்பதாம் இடம் ராசிக்கு அது ஐந்தாம் இடம் இதுதான் கணிதம் இந்த கால்குலேஷன் படி இந்த குரு எக்ஸ்ட்ராடரியான ஒரு பொசிஷனில் பிளேஸ் ஆகிறார் அப்போது இந்த குருவுடைய இந்த பயிற்சி கடக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணிய எண்ணங்கள் ஈடேறக்கூடிய ஒரு பலன் இது வரைக்கும் அவங்க தூர தேச பயணங்கள் பலனாக அந்த பயணங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பலன் ஸ்பிரிச்சுவல் வர்ஷிப் தெய்வீக நிலை தெய்வீக அதிர்வுகள் கோயில் குலன்னு இது வரைக்கும் அவங்க போய் பரிகாரம் செய்யல இல்லை ஒரு வழிபாடு செய்யல ஒரு திவ்யமான தெய்வீகமான அருள் கிடைக்கலன்னா இந்த முறை அந்த பயணங்களும் வெற்றி அதுக்கு தானான ஒரு அழைப்பு மாலை மரியாதை கௌரவம் குடும்பத்தில் வந்து மற்றவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய சுப நிகழ்ச்சிகளை வந்து முக்கிய பிரமுகராக பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு நிலை அந்தஸ்து உயர்வு சினிமா கலை சம்மந்தப்பட்ட துறைகளில் வந்து வெற்றியும் புகழும் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு காலம் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு நிர்வாகத்தில் வந்து புதுசாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் நல்ல ஏர்னிங்ஸ் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் நிறைய கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுறது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுறது சினிமா ஃபீல்டில் ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆகுது அரசியலில் புகழடையிறது பெயரடையிறது அரசாங்க உத்தியோகத்தில் உள்ளவங்களுக்கு உயர்ந்த பதவிகள் கிடைக்கிறது இது எல்லாமே இந்த பலனை கொடுக்கும் வாக்கு நிறைவேறுது நீங்கள் சொன்ன வாக்கு இது வரைக்கும் நிறைவேறதுல அதுக்கு நிறைய தடங்கள் இருக்குது நிறைய தாமதங்கள் இருக்குது நிறைய தடைகள் இருந்திருக்குன்னா தடைகளை உடைத்து உங்களுடைய தாமதங்கள் விலகி முன்னேற்ற பாதையில் போகக்கூடிய நேரம் தான் இந்த குரு பயிற்சி கடகத்துக்கு இத்தனை ஆற்றல்கள் உண்டு சிறு சிறு உடல் உபாதைகளும் சில சிறு சோர்வுகளும் ஏற்படும் ஆனால் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நல்ல நிகழ்வுகளால் அந்த சோர்வுகளும் உங்களுக்கு வந்து தானாக மாறிவிடும் உற்சாகம் அடையும் இத்தனை பலன்கள் உண்டு இந்த கடகத்துக்கு கடகம்தான் இந்த முறை அதாவது ஒரு மூன்று ராசிக்கு தான் எப்பவுமே வந்து குருவுடைய பலன் பரிபூர்ணமாக நல்ல பலனை கொடுக்கும் அந்த வகையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது கடகம் ஐந்தாம் இடத்திலும் அதுக்கடுத்து மீனம் உங்களுக்கு வந்து மீனம் வீடுன்னு சொல்கிறது ஒன்பதாம் வீடு அந்த இடத்துக்கு அதிபர் குரு ஐந்தாம் இடத்துல இருந்து கொண்டு உங்கள் ராசியை முழுமையாக பார்ப்பதால் இது வரைக்கும் இந்த கெட்ட பெயர் கூட அதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் கெட்ட பெயர் வாங்கியிருக்கீங்க உங்களை அவமதிச்சிருக்காங்க தூற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா அந்த நிலை கூட மாறும் உறவுகள் உள்ள விரிசல்கள் மறுபடியும் மீண்டும் இணையக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை உண்டு செய்யும் இத்தனை நல்ல பலன்கள் உண்டு சகோதரர்களால் ஆதாயம் பெறுவீர்கள் அதுவும் மூத்த சகோதரர்களால் இத்தனையும் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடியது இந்த கடக ராசிக்கு இந்த குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அந்த பயிற்சியுடைய பலன் இந்த பயிற்சியுடைய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்கள் லக்னம் என்னங்கிறது நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் லக்னம் சப்போஸ் இப்போ நான் மேஷ ராசிக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் லக்னம் வந்து ரிஷபமாக இருக்கலாம் உங்கள் லக்னம் கடகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கன்னி ராசியாக இருக்கலாம் கும்ப லக்னமாக இருக்கலாம் மீன ராசியாக இருக்கலாம் மிதுன லக்னமாக இருக்கலாம் அப்படி லக்னங்கள் வெவ்வேறாக வரும் ராசிகள் வெவ்வேறாக வரும் சில பேருக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றா வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ராசிக்கும் சரி லக்னத்துக்கும் சரி இப்போ நான் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பலன் சொன்னால் அந்த லக்னத்தையே ராசியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கும் பலன் பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து துலா லக்னம் கும்பராசி அப்படின்னா துலாம் ராசி அண்ட் கும்பராசி ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் பலன் பார்க்கலாம் நீங்கள் கடக லக்னம் சிம்ம ராசினா சிம்மம் அண்ட் கடகம் ரெண்டுத்துக்கும் பலன் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பொதுவாக பொருந்தக்கூடிய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நடக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரியான நீங்கள் பலன் எடுத்துக்கிற விதம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சுய ஜாதகத்திலையும் குரு எவ்வளோ பலமாக இருக்காரு யோகரா அவயோகரா அவர் எப்படி நன்மையை
ஒரு மனிதனுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு முக்கியமான ஒரு காரகர் குரு பொருளாதார முன்னேற்றம் அதாவது அவங்க ஃபினான்ஷியலாக நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபேமிலியை டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபேமிலி க்ரோத் நல்லா இருக்குது குடும்பம் செழிப்பாக நல்ல தோப்பாக அழகாக இருக்குன்னா அதுவும் குருவுடைய ஒரு பார்வை தான் அப்போ இந்த குரு ஒரு ஜாதகத்தை எவ்வளோ முக்கியமான இடம் தான் சுப கிரகம் பாசிட்டிவான மைண்ட் சில பேருக்கு பாருங்கள் என்ன கஷ்டம் நடந்தாலும் எவ்வளோ நெகட்டிவ் நடந்தாலும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க அதில் 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 இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அந்த பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டை கொடுக்கறதே இந்த குரு மாதிரி ஒரு சுப கிரகம் தான் அப்போ குரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணும்போது அந்த குருவை நீங்கள் எப்பொழுதுமே அதாவது பயிற்சி அடையதோ பயிற்சி அடையலையோ உங்களுக்கு அஷ்டம ஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி பாக்கிய ஸ்தானமாக சரி ரெண்டு நாலு அஞ்சு எட்டு எந்த ஸ்தானத்தில் போனாலும் எப்பவுமே வியாழக்கிழமையை தேர்ந்தெடுத்து மஞ்சள் நிற ஆடை அதாவது வெளிர் மஞ்சள் சொல்லுவாங்க லெமன் எல்லோ அந்த மாதிரி எல்லோ எஷ் கலரில் ஒரு ட்ரெஸ் நீங்கள் அணிஞ்சிட்டு வியாழக்கிழமையில் குரு மகான்களை நீங்கள் சேவிக்கிறது நல்லது சமய சாஸ்திரப்படி நீங்கள் குரு தட்சிணாமூர்த்தி நவகிரகங்கள குரு இவங்களை நீங்கள் வணங்குறது அந்த குருவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சாந்தி பூஜை அது தவிர ஆன்மீக மகான்கள் ஏன்னா குருனா போதிக்கிறவங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துடைய நிலையை அடைய நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த குருவுடைய அருள் அவங்களுடைய வித்தை நமக்கு வந்து தீட்சையாக கொடுக்கணும் அந்த ஒரு பலனை நீங்கள் அடையணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் குருவை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் சாதுக்கள் இவங்களுடைய அருள் இருந்தால் குருவுடைய அருள் எப்பொழுதுமே இருக்கும் குரு தீமை செய்யக்கூடிய கிரகம் அல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பெயர்ச்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் ஏன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனால் ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் ரத்தினங்களில் குருவுடைய ரத்தினமாக நம்ம கருதப்படுறது என்னென்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்ப ராகம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டுக்க அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ரத்தினத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில் வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தையும் நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும்போது அந்த பசு வந்து அதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரிழை காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பல விதத்தில் வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்கள் ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகளையும் நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்